আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাখাইন রাজ্যকে কখনোই বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করা হবে না গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাখাইন রাজ্যকে কখনোই বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে গণভবনে চীন সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে চীন সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বলেও জানান তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগে চীনের আগ্রহের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী গ্যাসের দাম বাড়ানোর বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যই গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে দেশে সাম্প্রতিক সময় ঘটে যাওয়া ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে আশা দেন প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমার তার সভেন্টি নিয়ে থাকবে সেখানে বাংলাদেশের সাথে তারা এই মানে কি বলে রাখাইন স্টেট জুড়ে দিতে চায় কেন এই ধরনের কথা বলা এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ ও অন্যায় কাজ বলে আমি মনে করি হতে পারে তারা খুব বড় দেশ সেই দেশের একজন কংগ্রেসম্যান কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে তাদের অতীত যে তাদের যখন গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত সে অতীত তো তাদের ভুলে যাওয়া উচিত না আর সে যে ভবিষ্যতেও আসবে না সেটা কিভাবে তারা ভাবে মিয়ানমারে ঘটনা ঘটেছে সেখানকার লোকেরা যখন আশ্রয় চেয়েছে মানবিক কারণে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি আর আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এটা না যে আমরা তাদের একেবারে মানে রাষ্ট্রের একটা অংশ নিয়ে চলে আসব এই মানসিকতা আমাদের নেই এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে এক হাজার কোটি টাকার পুনর্বাসন প্রকল্পের ডিপিপি আগামী মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সিইউএফএল কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সময় তিনি এ নির্দেশ দেন শিল্পমন্ত্রী বলেন দেশের বৃহত্তম এই সার কারখানা একত্রিশ বছর ধরে ইউরিয়া সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে তবে দীর্ঘদিন চলতে থাকায় এর উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এডিপি সহায়তায় পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করলে কারখানায় আরও অনেক দিন সার উৎপাদন করা যাবে চিকিৎসক সংকটে ভেঙে পড়েছে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পঞ্চাশ সজ্জার এই হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডাক্তার না থাকায় রোগীর ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে জনবল সংকটে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে হাসপাতালের অপারেশন কার্যক্রম ফলে কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে রোগীদের জামালপুর থেকে লুৎফুর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শরফুল আলম যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চলে প্রায় চার লাখ মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় পঞ্চাশ হজ্জার এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয় তবে এখানে তেত্রিশ জন চিকিৎসকের বিপরীতে কাজ করছেন মাত্র এগারো জন এর মধ্যে পাঁচজন রয়েছেন বিভিন্ন বিভাগে ডেপুটেশনে অবশিষ্ট সহ চিকিৎসকের মধ্যে দুই থেকে তিন জন বেশিরভাগ সময়ই বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ নিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন ফলে রোগীর চাপ সামলাতে চিকিৎসার কাজ চালানো হচ্ছে উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারদের দিয়ে ফলে সঠিক সেবা না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে রোগীরা এক সময় এই হাসপাতালে সিজারিয়ান সহ অন্যান্য অপারেশন নিয়মিত হলেও চিকিৎসক সংকটে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে অপারেশনের সব ধরনের কার্যক্রম নিরুপার হয়ে চরাঞ্চলের কমের রোগীরা বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে গুনতে হচ্ছে বাড়তি খরচ চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা চারজন মেডিকেল অফিসার দিয়ে আমার এই চার লক্ষ লোকের সেবা নিশ্চিত করতে হচ্ছে আসলে খুব দুরূহ ব্যাপার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তারা আশ্বাস দিচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার দ্রুত চিকিৎসক দিবে এমনটাই প্রত্যাশা উপজেলাবাসীর বিউরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
বরিশালে চার দফা দাবিতে সব ধরনের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘট শুরু করেছেন নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেসিক গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে এই ধর্মঘটে ডাক দেওয়া হয় সকালে ধর্মঘটের সমর্থনে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে নার্সিং কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেন এ সময় বক্তারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন হঠাৎ করে মুরগির বাজার মূল্য কমে যাওয়ায় লোকসান গুনছেন জয়পুরহাটের খামারিরা একদিকে মুরগি প্রতি কম দাম অন্যদিকে মুরগির বাচ্চা ও ফিডের দাম বেশি হওয়ায় খামারের খরচই উঠছে না ফলে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক খামার হুমকির মুখে পড়েছে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান জয়পুরহাট থেকে রফিকুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাশনা দাস দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুরগির খামারের জেলা জয়পুরহাট জেলা চাহিদা মিটিয়ে এসব খামারে মুরগি সরবরাহ হয় রাজধানী ঢাকা সহ দেশের অধিকাংশ জেলায় এখানকার পোলট্রি শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে দশ হাজার ছোট বড় খামারি তারা জানান ভালো জাতের মুরগির প্রজনন বাড়াতে যে খরচ হয় বর্তমানে বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে মুরগি প্রতি দাম পাচ্ছেন অনেক কম এদিকে সে অনুপাতে মুরগির বাচ্চা ও ফিডের দাম বেশি হওয়ায় লোকসানের মুখে পড়ছেন তারা খামারিরা বলছেন প্রতি এক হাজার মুরগিতে তাদের লোকসান হচ্ছে প্রায় বিশ হাজার টাকা যে ফিডের দাম এবং ঔষধপাতির যে দাম বাড়ছে সেই হিসাবে আমাদের মুরগির দাম নেই লোকসানে পরিণত হয়েছে হয়েছে এমন অবস্থা যে খামারি রাখাও কঠিন বাজার মূল্য পাচ্ছি না এক নাম্বার দুই নাম্বার ঔষধ খরচটা আমাদের অনেক বেশি এসব খামারে কর্মরত রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ লোকসানের মুখে পড়ে খামার বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় বেকার হয়ে পড়ার উৎকণ্ঠায় তারা লসের কারণে মালিকেরা টিকে থাকা খুব দুর্দায় হয়ে গেছে কিন্তু যদি এই খামার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা কোথায় যাই দাঁড়াবো আমরা কি করে আমরা আমরা খাবো আমরা ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে বা হাচারি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো যদি এরকম ব্যবসা প্রতি বছর খারাপ যায় তাহলে আমাদের মতন যেগুলো কর্মচারী আছে তাহলে আমরা তো বেকার হয়ে যাব জেলার প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জানান বর্তমানে বৈরি আবহাওয়ার কারণে বাজারের মূল্য কম অচিরেই এসব সমস্যা কেটে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের যে বিভিন্ন যুগ উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করছে তার মধ্যে একটা এলডিডি প্রকল্প নতুন প্রকল্প আমাদের আসতে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা মার্কেট লিঙ্কেজ বা মার্কেট ডেভেলপ করার জন্য আমাদের কিছু কর্মসূচি রয়েছে সেই কর্মসূচিগুলো যখনই মাঠ পর্যায়ে শুরু হবে আমার মনে হয় আজকে যে সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে যে মুরগি যে ভোক্তা পর্যায়ে যে দাম উৎপাদনের চাইতে কম সংবাদ দেখার